บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่ององค์ประกอบสมบัติของธาตุสารประกอบในบทเรียนนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. อันจำแนกสาร 2. ธาตุจำแนกออกเป็น 2.1 เงลาของธาตุ 2.2 ตารางธาตุ 2.3 สมบัติของธาตุ 3. สารประกอบและ 4. ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้กันเลยค่ะการจำแนกสารสารที่ค้นพบแล้วในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดจึงได้มีการจัดจำแนกสารดังกล่าวออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้เกณฑ์ต่างๆเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและสื่อสารกันการจำแนกสารโดยใช้ชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์แบ่งสารออกเป็นสารบริสุทธิ์และของผสมสารบริสุทธิ์เป็นสารที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวเช่นเหล็กเงินปลอดแก๊สออกซิเจนน้ำเป็นต้นสารบริสุทธิ์สามารถจำแนกออกเป็นธาตุและสารประกอบธาตุธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวเช่นทองคำเงินปลอดออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนถ้านักเรียนพิจารณาสารที่อยู่รอบตัวเราจะพบว่าสารในสถานะของแข็งของเหลวและแก๊สล้วนมีธาตุเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้นสารบางชนิดประกอบด้วยธาตุชนิดเดียวเช่นแก๊สออกซิเจนเหล็กคาร์บอนเป็นต้นชนิดของธาตุปัจจุบันมีการค้นพบธาตุมากกว่า100ชนิดมีทั้งธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนไฮโดรเจนและธาตุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการธาตุแบ่งออกเป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะเช่นเหล็กสังกะสีทองแดงเป็นโลหะคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนเป็นอโลหะพลวงสารหนูซิลิกอนเป็นกึ่งโลหะสัญ,ญลักษณ์ธาตุสัญ,ญลักษณ์ธาตุคือเครื่องหมายหรือตัวอักษรที่ใช้แทนชื่อธาตุเพื่อความสะดวกในการบันทึกจดจำและการรายงานจึงมีการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนธาตุนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดสัญ,ญลักษณ์ธาตุเพื่อใช้ในการสื่อความหมายและเป็นตัวแทนของธาตุแต่ละชนิดโดยในระยะแรกที่ยังมีการค้นพบธาตุไม่มากนักจอห์นดาวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอให้ใช้รูปภาพแทนสัญ,ญลักษณ์ของธาตุดังตัวอย่างต่อมาได้มีการค้นพบธาตุใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการใช้รูปภาพจึงไม่สะดวกโจนจาคอบเบอร์ซิเลียสนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนได้เสนอให้ใช้ตัวอักษรแทนชื่อธาตุจนถึงทุกวันนี้หลักการเขียนสัญ,ญลักษณ์ของธาตุ 1. ธาตุใดที่ชื่อทั้งภาษาอังกฤษและละตินให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อธาตุเป็นภาษาละติน 2. ธาตุใดที่ชื่อเฉพาะภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อธาตุเป็นภาษาอังกฤษ 3. อักษรตัวแรกซ้ำกันให้ใช้อักษรตัวถัดไปควบเข้าไปด้วย 4. อักษรตัวแรกของชื่อธาตุให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่อักษรตัวถัดไปถ้ามีให้เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กตารางตัวอย่างชื่อภาษาอังกฤษภาษาละตินและสัญ,ญลักษณ์ของธาตุตารางธาตุตารางธาตุคือตารางที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาเบนเดเลเอฟนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้จับธาตุเป็นหมวดหมู่โดยใช้สมบัติของธาตุเป็นเกณฑ์โด
ดยจัดธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกันตามแนวดิ่งแล้วบรรจุลงในตารางธาตุที่เรียกว่าตารางพีเรียดิกจากตารางธาตุพบว่ามีการแบ่งธาตุออกเป็นแถวตามแนวตั้งเรียกว่าหมู่มีทั้งหมด18แถวโดยแบ่งเป็นสองหมู่หมู่ A มี8แถวคือ 1A ถึง 8A หมู่ B มี10แถวคือหมู่ 1B ถึง 8B 8B จะมี3แถวธาตุกลุ่ม B ทั้งหมดเรียกว่ากลุ่มธาตุ transition และมีแถวตามแนวนอน7แถวเรียกว่าคาบเช่นกรรมฐานเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ 6A คาบที่3ส่วนทองแดงเป็นธาตุ transition ที่อยู่ในหมู่ 1B คาบที่4เป็นต้นการแบ่งธาตุทั้ง18แถวเป็นหมู่ A และ B เนื่องจากหมู่ A และหมู่ B มีสมบัติบางประการต่างกันและอาจเรียกชื่อหมู่ของธาตุทั้ง18แถวตามระบบ IUPAC เป็นหมู่1ถึงหมู่18ก็ได้เช่นเรียกหมู่ 5A หมู่15เป็นต้นสมบัติของธาตุธาตุเป็นองค์ประกอบหลักของสารทุกชนิดธาตุแต่ละชนิดอาจมีสมบัติบางประการเช่นสถานะสีการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความแข็งความวาวจุดเดือดจุดหลอมเหลวคล้ายกันแต่อาจมีสมบัติบางประการต่างกันธาตุบางชนิดดำรงอยู่ในสถานะของแข็งบางชนิดเป็นของเหลวและบางชนิดเป็นแกส๊สเราสามารถแบ่งสมบัติของธาตุทั้งหมดออกได้เป็นสามสถานะคือโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะ 1. ธาตุโลหะเป็นธาตุที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าได้นำความร้อนได้ดีเหนียวมีจุดเดือดสูงตีเป็นแผ่นบางๆได้และยืดให้เป็นเส้นได้โลหะเกือบทุกชนิดเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องยกเว้นปลอดที่เป็นของเหลวเช่นเหล็กทองคำเงินทองแดงแคลเซียมอลูมิเนียมเป็นต้น 2. ธาตุอะโลหะเป็นธาตุที่มีสมบัติไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำความหนาแน่นต่ำมีลักษณะแข็งแต่เปราะเช่นคาร์บอนกัมมาถานไอโอดีนเป็นต้นอะโลหะอยู่ได้หลายสถานะที่อุณหภูมิห้องเช่นไอโอดีนกัมมาถานซิลิเนียมฟอสฟอรัสเป็นของแข็งโดรมีนเป็นของเหลวส่วนที่เหลือของอะโลหะเป็นแกส๊ส 3. ธาตุกึ่งโลหะเป็นธาตุที่มีสมบัติก้ากึ่งระหว่างโลหะกับอะโลหะมีสมบัติบางประการคล้ายโลหะเช่นนำไฟฟ้าได้บ้างที่อุณหภูมิปกติและนำไฟฟ้าได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นของแข็งเป็นมันวาวสีเงินจุดเดือดสูงแต่เปราะแตกง่ายคล้ายอะโลหะเช่นซิลิคอนพลวงอาร์เซนิกหรือสารหนูเจอเมเนียมเป็นต้นตารางตัวอย่างแสดงสมบัติบางประการของธาตุสารประกอบในธรรมชาติพบอะตอมของธาตุทั้งหมดเพียง92ชนิดแต่พบว่าสารต่างๆมีมากมายหลายล้านชนิดนั่นเพราะว่าสารต่างๆเหล่านั้นประกอบขึ้นจากการรวมตัวกันของอะตอมธาตุมากกว่า1ชนิดนั่นเองและเรียกสารที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีของอะตอมธาตุต่างชนิดกันในอัตราส่วนที่คงที่ว่าสารประกอบตารางตัวอย่างธาตุองค์ประกอบและสูตรเคมีของสารประกอบบางชนิดสารประกอบ
จัดเป็นสามบริสุทธิ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีของอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดในอัตราส่วนที่คงที่เช่นแก๊สมีเทนเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยคาร์บอนหนึ่งอะตอมยึดเหนี่ยวกับอะตอมของไฮโดรเจนสี่อะตอมสมบัติบางประการของสารประกอบ 1. สารประกอบเป็นสารเนื้อเดียวเสมอ 2. เกิดจากการรวมตัวของอะตอมธาตุทางปฏิกิริยาเคมี 3. มีอัตราส่วนการรวมตัวคงที่ 4. สารประกอบไม่แสดงสมบัติของธาตุเดิมที่เป็นองค์ประกอบแต่จะแสดงสมบัติใหม่ของสารประกอบที่ได้เช่นน้ำมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติแต่แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นธาตุที่มีองค์ประกอบต่างก็มีสถานะเป็นแก๊สเป็นต้น 5. เมื่อทำการแยกสารประกอบจะต้องใช้วิธีการทางเคมีเช่นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยใช้เครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวันประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ 1. ประโยชน์ของธาตุโลหะและอโลหะธาตุที่มีสมบัติเป็นโลหะและอโลหะมีประโยชน์ต่อมนุษย์กันอย่างแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมในวงการแพทย์และในชีวิตประจำวันโดยอาจนำมาใช้ในรูปของสารบริสุทธิ์ที่เป็นธาตุดังตารางต่อไปนี้สองประโยชน์ของสารประกอบมากมายหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และสารแต่ละชนิดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านอุปโภคและด้านบริโภคดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้สารรอบตัวเราทั้งธาตุและสารประกอบล้วนมีประโยชน์มากมายแต่ในการใช้สารแต่ละชนิดควรระมัดระวัง